Créanme que yo sé lo que los bahienses sienten hoy con la inauguración de este aeropuerto. Lo sé porque soy, como ustedes, del sur, donde nuestra vida cotidiana, la de los simples mortales, que no contamos con aviones particulares, necesitamos de los aeropuertos y de las líneas comerciales para precisamente trasladarnos. Este lugar de espera, de compartir cuando viene la familia a despedirlo o a buscarlo, es un lugar que tiene que ver con la forma de vida de nosotros, que es la forma de trasladarnos. Ustedes tal vez, algunos puedan hacerlo también por tierra, pero más al sur todavía es casi imprescindible, es como el agua, el avión, es la única manera de comunicarnos que tenemos y de interconectarnos. Por eso, eh, cuando uno escucha algunas afirmaciones, luego de 16 años de penurias que nos tocaron vivir, a los argentinos que, bueno, vimos privatizada nuestra línea de bandera y realmente las consecuencias fueron muy feas en cuanto a reducción de vuelos. Hoy estamos con muchísimas más frecuencias que años atrás. Y entonces uno se plantea la necesidad, como recién decía, tanto Ernesto como Cristian, como Daniel, el tema de articular los esfuerzos entre lo público y lo privado para dar mayor bienestar y calidad de vida a nuestros conciudadanos. Y muchas veces hay que discutir y pelear, como dice él, porque son intereses y hay discusión de qué tiempo, de qué oportunidades, de cómo va a ser la obra, de cuándo se va a iniciar, de cuánto se va a invertir. En fin, las cosas que hace la gestión cotidiana de cualquier gobernante, sea un intendente, un gobernador o una presidenta. También en el día de la fecha aquí en Bahía Blanca, en el puerto de aguas profundas más importante de la República Argentina, que ahora cuenta con un moderno aeropuerto y una moderna terminal también de colectivos, de micros, de transporte terrestre, me tocó pulsar el botón que incorporó 2.200.000 metros cúbicos a la red de gas nacional. Ustedes saben... Ustedes saben... que es precisamente aquí, en Bahía Blanca, donde se encuentra toda la red troncal de los tres gasoductos que vienen del sur y que proveen desde Neuquén, desde Tierra del Fuego, desde Santa Cruz, el gas para todos los argentinos. Habíamos incorporado con TGS, transportadora de gas del sur, 2.200.000 metros cúbicos. El año pasado en Brazategui incorporamos 1.700.000 metros más y lo hicimos precisamente en ambos casos, en las oportunidades donde más se necesita el gas, que es precisamente cuando es el inicio de la temporada invernal como estamos ahora. Con respecto al agua, un problema que tiene Bahía Blanca y que tiene en realidad todo el sureste. Me acuerdo que durante la década de los 90 el problema eran las inundaciones en el campo. A contrario censo de lo que está pasando ahora, contrario censo es un término que empleamos nosotros los abogados, ¿no es cierto, Damaso? Eh, pero en realidad comenzamos obras en ese momento de sistematización de riego e incorporamos un millón de hectáreas en el sur de Córdoba con una inversión de 300 millones de pesos en cuatro presas. Y también en la laguna La Picasa para sur de Santa Fe y Córdoba, norte de la provincia de Buenos Aires, con una inversión también muy importante incorporando 300.000 hectáreas y otras obras también en el norte de La Pampa con 100.000 hectáreas más. Y aquí en El Salado, en la provincia de Buenos Aires, que en la primera parte ya hemos incorporado un millón de hectáreas y ahora vamos a hacerlo con otros dos millones de hectáreas. Creo entonces que tenemos que hacer ahora para el sureste de la provincia de Buenos Aires, 
también para la ciudad de Bahía Blanca, como parte de ese sureste, un sistema de riego que permita eliminar la sequía como una contingencia de la actividad productiva. De la misma, de la misma forma que abordamos con gran inversión y con obras muy importantes y estructurales. El problema inverso, que era el de la inundación, tenemos que abordar ahora y lo vamos a hacer tan exitosamente como lo hicimos con las inundaciones, con un plan argentino de riego y también de suministro de agua para todas nuestras ciudades. ¿Por qué hablo de plan argentino de riego? ¿Por qué no le pongo el aditamento de nacional? Porque normalmente cuando uno habla de plan nacional se imagina únicamente la gestión del gobierno, del Estado Nacional. Y para resolver este problema debemos abordarlo en conjunto. Autoridades nacionales, provinciales, municipales y también el sector privado que va a ser el principal beneficiario de eliminar la contingencia del agua como un elemento que afecte sus rentabilidades y sus actividades económicas. Esto es clave y lo podemos hacer porque tenemos un sistema hídrico muy importante en la Argentina. 